こう父がその出生の時に家の門の前へね親族があの大勢まあ寄ってみんなであのその写真がありますけども19年の4月の出生で母はその時にあの妹がお腹にいたもんでこの出生の写真はね自分がお腹に子供いるし顔もやつれてるからこの写真は見せたく誰に見せないでとか言われてたんですけどね父はその時あのすぐねお寺へ行って介護をねもらって行ったっていうからもう覚悟したってことでしょうね。まさかね、昇進来るとは思わなかったらしいんですよ。31だったそうですけどもう若い人ならともかくねあのもう国の方も負け戦になってきたからやたら軒並み勤め人へあの昇進をかけたんですね。送り出した時に、えー、なんか私はきっとただどっかへ父が出かけるのについてきたいと思ったんでしょうけど。あの父が乗り出した時に車をね見えなくなるまでずっとね「あの棒も行く」って言ってね泣きながらずっと追いかけたんですってそしたらもうその見送りに来た人たちがねみんなうわーっと泣いてすごいみんながねあの悲しい思い出だっていうふうに言ったんですけど父も振り返って一緒に行った方がねなんかあの。私が追いかけてるのが分かって涙をこぼしてたっていうことは聞きました。私が2歳8ヶ月の時にあの出生しましたので、まああの残された写真でああこんな人だったんだなって思うけども、あのただ一回家族でえ家族旅行熱海へ行ったっていう話を聞いたんですよね。そしたらその時にあの列,車へ列車とホームの間へあの私が履いてた革靴を落としちゃって片一歩その時に後ろで抱っこしてくれてたのが父だったっていうその温かみというかねそれだけがあの時一緒にや行ったんだなあれがあのおんぶあ抱っこしててくれたのが父だったってそれだけで顔は何にも覚えてないんです。妹も顔は知らないマッチも知らないあのどちらも一度もね私は抱かれたこともはあるんですけどねそ,そんな中であの親子3人の生活が始まりまりした妹はね「マキコ」って言うんですよ向こうからね手紙が来て「女の子だったらマキコ」とつけてくれってあの父がつけました。父も戦地でかなりうちのことをね、心配してたんじゃないかなって思いますね。で、はがきがね、8時からいつもいつも、あの、妙子は元気でやってますかってね、妹の、あの、まきこと仲良く遊ん,遊んでますかとかね、お母さんの言うこと聞いてねっていうはがきはね、よく来ましたね。私と母あてと、周りの親戚へね。で終戦の時生きてたからあこれで大丈夫ってみんなこう安堵してあ戦争が終わってよかったねってじゃあ加平さんももうね近いうち帰ってくるよって言ってたんだけどいつになっても帰ってこなくてあの今のようにこう道路はアスハルトじゃなくって普通の硬い土の道だったんですけどねあの夜中にね兵隊さんの靴音っていうのがね私えー、まだ小学校入る前だったけど夜になるとねあの復員して帰ってくる人がね時々夜その革靴のような靴であの歩く音が夜中にねこう聞こえるんですね。で何度かね母が「あらうちの前で止まったかしらね」って言って。で,で雨戸をね開けて2人でこう外を開けて開けたってことがね何度かありましたね。戦死した時は、えー、法が入ってからか入る前だったのか分かんないんですけどなんかねうちへ訪ねてくれた人がありましてね病院に入院してた時にもうこれが日本へ帰る最後の船だから。乗りませんかってその人がうんと誘ったけども
もうね私にはその体力がないから乗れないって乗れないって言ったのを連絡に来てくれたのかしらねなんかそんなようなことでダメかもしれないっていうようにだんだんこうあの、まあ、雲行きが悪くなってきてそれで選手の方が入った時に母のねお兄さんがあの九州と広島まで確かめに行ってくれたんですよね。これがもう日本へ帰る最終の船だって言ったけどあの久保田さんは「もう私には乗る体力がない」ってそう言ったっていうことを確かめてきたから「ああじゃあ間違いないんだ」って言ったんですけど何しろお骨も帰らず何にも戻らなくてでとんでもない頃の,あの戦士のね法だからこう何半分信じられないんですよね。まあ、あの母が甲府のなんかなんとか事務所ですか陸軍事務所かなんか遺族,あの遺族の関係の県の事務所か分かんないけど写真を持ってこいって言われて写真を持ってって白木の箱に入れてそれでそれで葬式をあの済ませました。おばがあのえみ子も畑ができる体でもないし農業なんとてもできないし子供二2人をねこれから育てていかなきゃならないからあの中学校のそばでお店でも開いたらどうかしらっていう案を出したんですってそれで母も迷いに迷ったけど子供なんとか2人抱えてたからじゃあ,あのやってみようかって商売の経験も何にもない。本当苦労知らずに育っちゃったもんでなお苦労に感じたらしいんですけど母はまあお店をするにはねあのまあ土地からね探さなくちゃなんないけどまあ父の戦友とかいろんなことがあってまあここへねあの土地が求められて当時はここ道路がちょっと狭くてこの今の道より真っ暗闇だったんです。人家が何にもなくてたただだ中学校だけがあったっていう私が行った時にね F 組まであって全校だとね750に越して770ぐらいいましたね一時期は。給食もないからお昼は忙しいしであのもう時点はもうスケッチブックもねあの書道用品からあれをね二葉さん行けっていう感じで購買も取ってくれたから、まあ、大勢のね子どもたちが、まあ、来たから、まあ、だんだんだんだん活気が出てそれでね何にしてもやたら忙しいんですよ子どもがこう来てあの来ると。写生大会とか席書き大会もうお店がねぎゅうぎゅうであの動き取れないほど入っちゃうのね。でそういう日はもう私ね手伝って。それでね学校先生に言っとくと「あじゃあいいですよそれであの一生懸命あのお母さんにねお手伝いしてください」ってもう公にね遅れてくわけ学校へね荷物なんかもねあの問屋さんがもう表通りのお家が金恋にしてたお家があのトラックで運んでくるのはね妹と2人でもらいに行ったりとかかなり私たちも手伝いました。<笑>まああのやりだしたら母もあのなんて記録がねこう出てきた清水の舞台から飛び降りるようで始めたお店だったけどまあだんだんこうあのなんとか一生懸命やろうっていう感じでねあの自分が吹っ切れたっていう感じになってきましたね。あのいつもあの結構病体が弱かったから休むこと多かったけど。どうしてこんなに休むのに100点取るのなんて友達がね言ってくれたんだけどあの成績は良かったですねでもうね女だったけどずっとね院長して通しましたでね先生もねもうなんか可愛がってくれて私は先生にはすごく大事にされたなっていうね思い出がいっぱいありますね。当時の先生はちょっと遠くから来るって先生いらっしゃらなくて。あの家庭状況も先生もみんなよくねご存知だったから私あの学校の帰ってきて学校の話聞くのが楽しみだったんですよね
でね私もまた事細かに学校から帰るとねあの今日ああだったこうだったって話すのねそうするとあの母もやっぱりそういうのがいやいやあのなんて言うんだろう楽しみだったんじゃないんですかあの父親もなかったそれだけが自分の生きがいだったかもしれない母がねずっとね院長して児童会長して中学校になってもそんな風であの、まあ、生徒会活動とかがあの自然にねあの別に頑張ったわけじゃないけどあのみ,んなみんなと仲良く先生にも大事にされながら楽しい学生生活を送りましたね。私が行きたいなと思った学校が東京。でね、母が先生と懇談してその学校に妙子さんならここが大丈夫だからって言ったけど母があの東京のね私立には出せないって国立の機構ならね出してもいいけどあの父もいないしうちもこういう状況だから私うちもねあの都会に出すってことはねあのまあ無理だっていうことを言ってきたっていうのを聞いた時にその時ねそれまで妹と3人の暮らしがああ父がいないから困るんだとか悲しいとかそういう思いは全然なかったんですけどあこれがあの父がないってことだなってその時初めてね気づきましたね。ずっと母とまあ親子さんにね絆が強く父がいればっていうことはあんまり本当に思わないまんま来ちゃったんですけど母が亡くなった時にね本当に病院でついてながらスーッとこうね気を失っちゃってまあ葬式にできるかしらと思うようだったんですけどとにかくあの亡くなった時のその寂しさっていうのが。あこれが母が父と2人分だったんだなってねすごいもう立ち直れるかなって思いがしましたお医者さんが3年経てばねあのどんなに悲しい人もあのまあ立ち直れますよってこういうふうにねお墓へね3年ね行き通しちゃったんですよお墓行ったって今もうね帰ってこないからってね思って。でこの頃遠くなりましたけどねお墓行くとねもう花がまた備えてあるわけ妹も行ってるんですよね花が3年間お墓に絶えなかった父が戦した時に葬儀が済んで間もなくの頃母がね私と妹の手を引いて勝沼駅まであの行って電車,電車で行って。遠いんですよねバスで行ってもあの歩かなきゃならないその遺産のお寺へ2人の手を引いてねあのお墓参りを行ったことがうんと思い出されてお墓行くと。でね、まあ、すぐ近くにあの親戚のうちの,あの遺産にあったもんでそこへ迷って帰りにこう振ってあの映画子供たちにあのディズニーの映画とかいろいろあったから。あのほいで美味しいもの食べてまあうちへバスで今度うち帰ったんだけどそんなことが思い出されてでもよーくお骨も入ってないお墓へね私と妹もよちよち歩くようなもんでね私はあのもう覚えてますけどそんな手を引いてねわざわざよくこの墓へあの来たんだと思ってねそんなことよくねお墓へ行くと思い出してあどんな思いでこのお墓へね2人の子供の手を引いて。来たんだろうなと思って。<笑>